நம்ம இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க யூடியூப்ல வந்து கட்டுவீங்க மிஞ்சி மிஞ்சி வேணா ஒரு அந்த நாளைக்கு அடையாள போராட்டமாக என்ன செய்வீங்க ரோட்ல வந்து கட்டுவீங்க எங்களை என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு அதிகார வர்க்கங்கள் ஆதிக்க சக்திகள் கருதி விட்டதோ என்ற மனநிலை என்னை போன்றவருக்கே வந்து விட்டது வெந்த புள்ளிலே வேல் பாய்ச்சி முகமாக இது என்ன நடந்திருக்கு என்று சொன்னால் ஒன் செவன்டி போர் சிஆர்பிசில இருக்கக்கூடிய சந்தேக மரணம் அந்த கிளாஸ் அந்த செக்ஷனையே நீக்குகிறார்கள் அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல சிபிசிடி நீக்கி இருக்கிறது அந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட ஏ ஒன் ஏ டூ மேக்ஸ் டீச்சர் கிருத்திகாவையும் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஹரிப்ரியாவையும் நீக்கி இருக்கிறார்கள் செல்வி தரப்பு வந்து மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் மாணவி சிறுமதியுடைய தாயார் அன்றில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் காவல்துறையின் விசாரணையில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை குறிப்பாக சிபிசிஐடி வந்து பள்ளி தரப்பை ரவிக்குமார் சாந்தி தரப்பை காப்பாற்றி விடுகிறது அவருடைய புலனாய்வு மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஒருதலை பட்சமாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் இப்ப இது அதிமுக இருக்கும் தங்கை மரணத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக நினைக்கிறீங்களா சர்வ கட்சிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறான்னு சொல்லுகிறேன் சர்வ கட்சி என்று சொன்னால் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் தொடர்பு இருக்கு என்று சொல்கிறேன் சம்பந்தப்பட்ட மாணவியை பதவி கொடுத்த தாயார் செல்வி அவர்கள் பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்களா இல்லையா ஒரு மாணவி வந்து குறித்தால் மார்பிள் ஏன் கடித்த பற்களுடைய அந்த அடையாளம் இருக்கிறது கல்வி சேர் உடைக்கப்படுகிறது இடுப்புக்கு கீழே மட்டும் ஏன் காயம் ஏற்படுகிறது எல்லா காயங்களும் வந்து முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு உடுப்பு உள்ள நடந்திருக்குது டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் உள்ள நடந்திருக்கு என்று போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டே சொல்கிறத மேலேருந்து ஒரு மாணவி குதிச்சான்னு சொன்னா என்னங்க இப்படியா காயம் ஏற்படும் நாட பாவாடை நாடாவை வந்து ஏன் பின்னாடி யாராவது கெட்டுவாங்களா அப்படின்னு உலகமெல்லாம் பரவி இருக்கிற மூத்த இனத்தினுடைய டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேனல் உறவுகளுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் பிரபல வழக்கறிஞர் தொடர்ந்து ஸ்ரீமதியினுடைய வழக்குகளை பற்றி பல்வேறு சேனல்களில் பேசி வருகிற மரியாதைக்குரிய முகமத் சகீப் அவர்கள் நம்மளிடத்திலே இணைந்திருக்கிறார்கள் வாருங்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறையவே இருக்கிறது கேட்போம் எதிரியின் கொடிய குண்டு வீச்சிலே தொட்டில் எரிந்தது என் பிள்ளை விளையாடும் முற்றத்தில் நின்ற பந்தல் சரிந்தது உறங்கக்கூடாது என்மகன் என்றொரு உண்மை புரிந்தது உறங்கக்கூடாது என்மகன் என்றொரு உண்மை புரிந்தது என்ற ஈழத்து கவிவரிகளுக்கு ஏற்ப கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டுகள் தொடர இருக்கிறது தங்கை ஸ்ரீமதியினுடைய மர்ம மரணம் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் அது மட்டுமல்ல சிந்தனையாளர்களினுடைய கேள்வி கணைகள் கைதுகள் இருமாப்புகள் பல்வேறுடைய ஏலனங்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாயை பற்றிய அவதூறுகள் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடந்து முடிந்திருக்கிறது இப்பொழுதுதான் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி பத்து நாட்களுக்கு பிறகு குற்ற நகல் அறிக்கையை விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன இருக்கிறது அந்த குற்ற நகல் அறிக்கையில் என்பதை இன்னும் யாரும் அறியாத நேரத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிற வழக்குரைஞர் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தொடர்பு இளவர்களே நலமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் தொடர்ந்து ஸ்ரீமதி உடையத்தை பற்றி ஆணித்தரமான அழுத்தமான கருத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் சகோதரி செல்வி அவர்கள் ஸ்ரீமதி வழக்கு விடயமாக அந்த குற்ற நகல் அறிக்கையை வாங்குவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி வந்திருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த குற்றங்கள் அறிக்கையில் என்ன குற்றங்கள் இருப்பதாக நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் ஸ்ரீமதி 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 எப்போதுதான் வந்து விடிவு காலம் கிடைக்குமோ என்று ஒட்டுமொத்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகே வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நீங்க என்ன வேணாலும் பேசுங்க யூடியூப்ல வந்து கட்டுவீங்க மிஞ்சி மிஞ்சி வேணா ஒரு அந்த நாளைக்கு அடையாள போராட்டமாக என்ன செய்வீங்க ரோட்ல வந்து கட்டுவீங்க எங்களை என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு அதிகார வர்க்கங்கள் ஆதிக்க சக்திகள் கருதி விட்டதோ என்ற மனநிலை என்னை போன்றவருக்கே வந்து விட்டது ஏனென்று சொன்னால் சிறி மாணவி சிறிமதியுடைய மரணத்துடைய மர்ம முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்பட வேண்டும் அந்த மரணத்துல இருக்கக்கூடிய அஹ் புதைந்து கிடக்கக்கூடிய மர்மங்கள் எல்லாம் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று தம்மை போன்ற சமூக ஆர்வலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் களத்திலே இறங்கி போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வெந்த புள்ளிலே வேல் பாய்ச்சி முகமாக இது என்ன நடந்திருக்கு என்று சொன்னால் ஒன் செவன்டி போர் சிஆர்பிசில இருக்கக்கூடிய சந்தேக மரணம் அந்த கிளாஸையே அந்த செக்ஷனையே நீக்குகிறார்கள் இப்போ 
அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல சிபிசிடி நீக்கி இருக்கிறது அது போல முக்கிய இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட ஏ ஒன் ஏ டூ மேக்ஸ் டீச்சர் கிருத்திகாவையும் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஹரிப்பிரியாவையும் நீக்கி இருக்கிறார்கள் நல்ல வேலை விழுப்புரம் சீஃப் ஜுடிஷியல் மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர் வந்து நீதியரசர் வந்து ஓரளவு நெஞ்சிலே ஈரம் உள்ளவர் போல் தெரிகிறது உடனடியாக திருமதியின் தாயார் செல்வி அவர்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி இதுல உங்களுக்கு ஆட்சேபடைவது இவருக்கார் என்று கேட்டிருக்கிறார் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் ஏன்னா அவரு கூட வேறு எதுக்கும் அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி அந்த நீதியரசர் சரி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் ஆகிவிட்டது அளவு பண்ணி விடுவோம் நம்பர் பண்ணி விடுவோம் ஒரு காப்பியை செல்வி தரப்புக்கு அழித்து விடுவோம் என்று பொறுப்போக்காக இருக்கவில்லை அந்த அடிப்படையில ஒரு சோகத்திலும் துக்கத்திலும் ஒரு சிறு மகிழ்ச்சி என்று நான் கருதுகிறேன் இப்ப ஏ ஒன் ஏ டூ குற்றவாளிகளை வந்து அந்த குற்றநகல அறிக்கையில இருந்து நீக்கிவிட்டால் மூன்று நான்கு ஐந்து குற்றவாளிகளும் எளிதாக நீக்கிவிடலாம் என்கிற ஒரு சட்டம் பேசுகிறது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இந்த மூணு குற்றவாளிகளும் இதை காரணம் காட்டி விலகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்ல உடமாட்டம் சொல்றேன் எப்படி நீக்க முடியும் அது இது விழுப்புரம் கோர்ட்டு கோர்ட்ல நீக்கினா நாங்க வந்து என்ன செய்வோம் செல்வி தரப்புக்காக நாங்களே நேரடியாக ஆஜராகி ஹைகோர்ட்டுக்கு போவோம் ஹைகோர்ட்ல வந்துட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் இது போன்ற நடவடிக்கை இருக்கு மேலாம் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போவோம் அது எப்படி நீக்க முடியும் என்று கேட்கிறேன் கிருத்திகாவையும் ஹரிப்பிரியா நீக்கவே இயலாது அப்படி கிருத்திகாவையும் ஹரிப்பிரியா நீக்குவதால் ரவிக்குமாரும் சாந்தியும் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று யாரும் பகல் கனவு என்ற கலவு வந்து இன்றைக்கு நாளைக்கு கலந்து விடும் ஐந்தாம் தேதி ஜூன் அதற்கே கலந்து விடும் ஏன்னால் ப்ரொடெக்ஷன் பெட்டிஷன் வந்து ஃபைல் பண்ண போறாங்க இந்த அறிக்கை இருக்குது அல்லவா அந்த அறிவிப்பு சீப் ஜுடிஷியல் மாஜிஸ்ட்ரேட் உடைய அந்த அறிவிப்பில் அவரே சொல்கிறார் குற்ற வழக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்தது ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரிவிப்பது சம்பந்தமாக என்று சொல்லிவிட்டு இது குறித்து ஆட்சேபனை இருந்தால் வரும் ஐந்து ஆறு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி தங்களின் ஆட்சேபனை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அவரே வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு படிச்சு பார்த்திருக்கிறாரு நீதி நீதியரசரை ஆகா இந்த கிருத்திகாவையும் அறிப்பிரியாவும் தூக்கியிருக்காங்களே இந்த நாம வந்து ஏதோ அளவு பண்ணி விட்டால் நாமளும் சேர்ந்து உடைய அந்த குழந்தையா இருக்கிறாரு ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனவங்க வழக்கு இதுல வந்து மூத்த வழக்கறிஞர் இருக்கக்கூடிய சங்கர சுப்பு சார் இருக்கிறார்கள் பாபா மோகன் சார் இருக்கிறார்கள் நம்மை போன்ற சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லாம் உட்டு கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏராளமான யூடியூப் ஊடகங்கள் வந்து அன்ற அன்றைக்கு வரக்கூடிய அப்டேட்டுகளை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த இடியப்பசி கிளியை விடக்கூடாது நீதியா நடந்து கொள்வோம் என்ற அடிப்படையில நீதி சகான ஒரு வழிமுறையை செய்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில செல்வி தரப்பு நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய ஐந்தாம் தேதி ப்ரொடெக்ஷன் பெட்டிஷன் கம்ப்ளைண்ட் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண போறாங்க அதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கு சிஆர்பிசி ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் பார் த்ரீ ஒன் நைன்டி டூ ஜீரோ டூ டூ ஹண்ட்ரட் டூ நாட் டூ டூ சிக்ஸ்டீன் இந்த சட்ட பிரிவின் கீழ் வந்து ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணலாம் சார்ஜ் சீட் சம்பந்தமாக விட்னஸ் அழைக்கலாம் சேர்க்கலாம் எல்லா வேற்றுமே இருக்கிறது அப்படி நாம வந்து சம்பந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு வந்து தாராளமாக என்ன செய்யலாம் அவர்களுக்கு அந்த சார்ஜ் சீட்டை எதிர்த்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதை ஆட்சேபிக்கலாம் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து அது இருக்கிறது இந்த விசாரணையே தவறு என்று சொல்லுகிறார்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி இவர்கள் குற்றநகல் அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அந்த தங்க எழுதிய கடிதம் மீண்டும் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு மீண்டும் ஒரு பிரிவை உருவாக்கி விசாரணை குழு அமைக்கப்படுமா என்பதை என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் இல்ல ஆக்சுவலா செல்வி தரப்பு வந்து மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் மாணவி சிறுமதியுடைய தாயார் அன்றில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் காவல்துறையின் விசாரணையில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை குறிப்பாக சிபிசிஐடி வந்து அந்த கல்லு பள்ளி தரப்பை ரவிக்குமார் சாந்தி தரப்பை காப்பாற்றி விடுகிறது அவருடைய புலனாய்வில் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஒருதலை பட்சமாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் நாம் நம்மை போன்ற வழக்கு என்ன சொல்கிறோம் நீதித்துறை மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் நம்ம நீதி வந்து எதிரரசுகள் எல்லாமே விலை போனவங்க கிடையாது எல்லாருமே ரஞ்சன் கோகாய் மாதிரி பாபர் மோசு இல்ல திருப்பூர் இல்லையா அந்த மாதிரியான கண்டிப்பா வேக இருக்கிறார்கள் ரஞ்சன் கோகாய் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்ன சொன்னார் பாபர் மோசு தீர்ப்பில் பள்ளிவாசல் தான் நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் அது பள்ளிவாசல் தான் அந்த பள்ளி எந்த கோயிலையும் இடித்து இந்த பள்ளிவாசல் பண்ணவில்லை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இருந்தாலும் பெரும்பான்மையான இந்துக்களுடைய மனநிலைமை வந்துட்டு அது வந்து ராமர் அங்கேதான் பிறந்தார் என்று இருக்கிறது எனவே முஸ்லீம் கிட்ட நீங்க விட்டு கொடுத்துட்டு
எந்த இடத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒதுக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்துல ஒரு செங்கல் கூட வைக்கப்படவில்லை அடங்க ராமர் கோரி கட்டி முடிச்சுட்டாங்க பார்லிமெண்ட் எலக்ஷன் முன்னாடி மோடிஜி எடுத்துவாரு இன்னொரு செங்கோலை இடதுகளை கூட்டிட்டு தொடர்ந்துருவாரு சப்ஜெக்ட் வேற ஆனால் அப்படி நீரிய வழங்கின ரஞ்சன் கோகல் எங்க இருக்கிறார் பாதுகாப்பாக ஏசி ரூம்ல பிஜேபி உடைய மெம்பராக இணைந்து கொண்டு பார்லிமெண்ட்ல வீட்டு வீட்டிருக்கிறார் இது போன்ற ஒரு தவறான முன்பர முன்முதாரமான நீதிபதிகளும் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய சிஜேஎம் விழுப்புரம் சிஜேஎம் நேரடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் குறைந்த பட்ச நேர்மை நடந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் இதே சிறுமதி வழக்கில் ஹைகோர்ட்ல மதுராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் இளந்திரையன் என்னன்னா சொன்னார் நீதி அரசு இளந்திரையன் என்னென்ன பைண்டிங்ஸ் எல்லாம் சொன்னார் அதே சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் செல்வி தரப்புல வந்து விவாதம் பண்ணி அதுல எஸ்என்பி போட்டு கடைசியில உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி கவை அவர்களும் சுந்தரேசன் அவர்களும் இந்த இளந்திரையனுக்கு மண்டையில கொட்டு போட்ட மாதிரி சில விஷயங்களை சொன்னார்களா இல்லையா நீங்கள் இந்த வழக்கிலே வந்து அந்த எரரின் பைண்டிங்ஸ் நீங்க அப்சர்வேஷனே தப்பு நீங்க பெயில் கொடுக்குவதற்கு பதிலாக ஒரு மிலி ட்ரையை நடத்தி விட்டீங்க இப்படி எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றத்துல உயிர் நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையனுக்கு வந்து ஒரு புட்டு கிடைச்சதா இல்லையா இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டுதான் இந்த விழுப்புரம் சிஜேஎம் நடுவர் நீதித்து நடுவர் நீதித்து நடுவர் நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு எப்பா கொஞ்சம் இருங்க நகல் வேற கேட்டிருக்கிறாங்க நகல் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அப்செக்ஷன் இருக்கா நம்ம கேட்டுக்கொள்வோம் என்று அழகான முறையில செய்திருக்கிறார் இந்த அடிப்படையில காவல்துறையின் புலனாய்வு நீங்கள் கேட்டபடி காவல்துறை விசாரணை எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியத்தான் செய்யும் ஸ்காட்லாண்டு யார்டுங்கிற நிகரான காவல்துறை ஒரு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னூத்தி பத்து நாளுங்க முன்னூத்தி பத்து நாள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி எடுத்து கொண்டீர்கள் ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கத்துக்கு நீங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்கிறீங்க அது எப்படி இருக்கு சார்ஜ் ஷீட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ அக்கிஸ்ட நீக்கிட்டு போட்டிருக்காங்க அந்த எலிமினேஷனுக்கு வந்து என்ன காரணம் சொல்கிறார்கள் திருத்திக்காவை நீக்க முடியுமா ஹரிப்பிரியாவை நீக்க முடியுமா செல்வி தரப்புல இருந்து பண்ணாங்கட்டியை சேருங்கள் அதாவது அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த வாட்ச்மேன் அவரை குற்றவாளியாக சேருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கார் அதே போல மகன்கள் ரெண்டு மகன்களை சேருங்கள் ரவிக்குமார் ரெண்டு மகன்களை சேருங்கள் என்கிறார் அதே மாதிரி வேன் டிரைவரை சேருங்கள் என்று சேருங்கள் சேருங்கள் என்று இவர் கோரிக்கை வைத்தார் சாந்தியினுடைய சகோதரர் ஒருத்தரையும் சேர்க்க சொல்லியிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு மேற்பட்ட நபர்களை வந்து விசாரிக்க வேண்டும் சேர்க்க வேண்டும் வழக்கில பார்ட்டியா சேர்க்க வேண்டும் என்று செல்வி தரப்பு கோரிக்கை வைத்தால் இருக்கிற முக்கியமான எவிடன்ஸா கீர்த்திகாவும் அறிபடியா நீக்கும் அளவுக்கு தான் காவல்துறையின் புலனாய்வு வந்து இருக்கா இது வந்து ஒரு வேடிக்கையா இல்லையா அது இதுல ஆளுங்கட்சியினுடைய தலையீடு அல்லது அதிகார வர்க்கத்தினுடைய தலையீடு இருக்கும்னு நீங்க கருதுறீங்களா கைப்புண்ணுக்கு வந்து கண்ணாடி தேவையில்லை என்று சொல்வார்கள் நான் என்ன நேரம் சொல்கிறேன் வேன்கை வகையில குடி தண்ணீர்ல மலத்தை கலந்திருக்கிறார்கள் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் இதுவரைக்கும் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்களா இல்லை எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும் விட மாட்டோம் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிச்சிருக்கிறாரே அதுதான் இப்ப வந்து முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களை பொறுத்த வரையில் நமக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கிறது நிச்சயமாக அவர் வந்து அவருடைய கடந்து வந்த அந்த அரசியல் பாதையை நாம் வந்து மிக பெரிய அளவுக்கு மதிக்கிறோம் நான் திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய பேரை கெடுக்கும் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிறிம்பதி வழக்கில் ஏன் ஆளுங்கட்சின் அழுத்தம் வரவில்லை டிஜிபி வாலண்டியரா போய் முதலமைச்சருடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை காவல்துறையின் தலைவர் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய டிஜிபி அவர்கள் சைலேந்திர பாபு அவர்கள் நேரடியாக பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்று யார் ரொம்ப சரியா இருக்கிறாங்க ரொம்ப நேர்மையானவங்க ரவிக்குமார் ரொம்ப சூப்பரான ஆளு சாந்தி மாதிரி ஒரு இது என்னங்கிற என்ன சர்டிபிகேட் யாரு கிட்ட அந்த சர்டிபிகேட்ட காவல்துறையின் தலைவர் வந்து என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி பேசுறாங்க பேசுகிற போது ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கீழவெண்மணி நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற சம்பவங்களுக்கு பிறகு கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் மிகப்பெரிய வசதி படைத்தவர் அவர் கொலை செய்வாரா அதுக்கும் ஏழைகளை போய் எரிப்பாரா என்கிற உத்தரவை எல்லாம் அன்றைய நீதிபதிகள் வெளியிட்டார்கள் அதை போல்தான் இது இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது சரியான நேரத்தில் அவங்க அட்மியர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை விட மோசமா இருக்கு கீழவெண்மணிகள் கூட ஒரு தீர்ப்பு என்று வந்து விட்டது சபிழுத்தமாக அதுவும் இழுத்தார்கள் நிறைய முறைகேடுகள் நிறைய அதிகார துஷ்பிரயோகங்கள் எல்லாம் நடந்தது இங்க என்னன்னா எல்லாமே சைலண்டா நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ வேணும் சொன்னால் பாருங்க சிசிடிவி புட்டேஜ் எல்லா இடத்துலையுமே செக் பண்ணதா தவறு வருது செல்வி அவர்கள் வந்து தாயார் அவர்கள் வந்து நேரடியாக பத்திரிகையாளரை சந்தித்து ஊடகங்களை சந்தித்து இந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரா இல்லையா காவல்துறை சிசிடிவி புட்டேஜை பாதுகாக்கிறதுக்கு பதிலாக அழித்து கொண்டிருக்கிறது அந்
அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய வணிக நிறுவனம் சிசிடிவி கேதா வந்து புட்டேஜ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஏன் இல்ல என்ன கூடுதலாக சொன்னாங்க கூடுதலாக சொன்னாங்க சின்னச்சேல மருத்துவமனையில் இருக்கிற சிசிடிவி புட்டேஜ் அதுக்கப்புறம் கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவமனையில் இருக்கிற சிசிடிவி புட்டேஜ் இது எல்லாமே நீங்க வெளியிடுங்க அப்பதான் உண்மை தன்மை வெளியில வரும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அதான் நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் கேட்கிறீங்க இல்லையா அரசியல் அழுத்தம் இருக்கவன் கேட்கிறீர்கள் இல்லையா அரசியல் அழுத்தம் இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா எந்த அடிப்படையில் அழுத்தம் கொடுத்துருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி வந்த பிறகு நடந்த சம்பவமா இல்லையா தன்னுடைய அட்லீஸ்ட் ஒரு அரசியல் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கலாம் இல்லையா இந்த சக்தி முழுக்க முழுக்க பிஜேபிக்கு ஆதரவானவர் என்று சொல்லப்படுகிறது ரவிக்குமார் ரவிக்குமார் சாந்தி வந்து பிஜேபி காரங்க அந்த சக்தி ஸ்கூல்ல ஆர் எஸ் எஸ் உடைய அந்த என்னெல்லாம் சொல்லிடாரா இல்லையா இன்னைக்கு பிஜேபி வந்து ஒன்றிய அரசு முதலமைச்சருடைய மருமக வீட்டுல சோதனை ஜி ஸ்கொயர் ஆபீஸ்ல சோதனை தன்னுடைய மருமகள் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மனைவியுடைய சொத்துக்களை வந்து ஜப்தி பண்றாங்க இவ்வளவு அரசியல் அழுத்தங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் திட்பாட்டு அப்படியாவது கையெடுக்கிற நீதி அரசியல் அழுத்தங்கள் என்று சொல்லுகிற போது நினைவுக்கு வருகிறது ஜூன் பதினொன்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுக்குழு எடப்பாடியாருக்கும் ஓபிஎஸ்ருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதில் எடப்பாடியார் பதினொன்றாம் தேதி வெற்றி பெறுகிறார் பனிரெண்டாம் தேதி இரவு பார்ட்டி நடைபெறுகிறது ராஜசேகர் என்கிற அண்ணா திமுகவை சேர்ந்த அந்த பள்ளியினுடைய மிக பொறுப்ப வகிக்கக்கூடிய நக்கிரன் பிரகாஷை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு கல்துளை விரட்டி சென்று கொலை செய்கிற அளவிற்கு கொடும் தாக்குதலை தொடுத்த அந்த ராசசேகர் தான் அந்த பார்ட்டியை ஏற்பாடு செய்கிறார் என்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது இப்போ இது அதிமுகவிற்கும் தங்கை மரணத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக நினைக்கிறீங்களா சர்வ கட்சிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறான்னு சர்வ கட்சி என்று சொன்னால் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் தொடர்பு இருக்கு என்று சொல்கிறேன் கட்சி நடிப்பில் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்றும் என்ன செய்யல அவங்க போயிட்டு அந்த குற்றத்துக்கு நான் உடம்பு அப்படி சொல்லவில்லை ஒத்தாம் பொதுவானம் சொல்லவில்லை திமுக காரர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதிமுக கரும் சந்த சம்பந்தப்பட்டிருக்கால் என்று நானும் நீங்க சொன்ன அஃபன்ஸ் ஆயிரும் சொல்லக்கூடிய யார் சம்பந்தப்பட்ட மாணவியை பறிகொடுத்த தாயார் செல்வி அவர்கள் பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்களா இல்லையா அப்ப சம்பந்தம் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன திருக்கணும் அந்த திமுக தரப்பில் எங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இது அப்ப அபானமான குற்றச்சாட்டு நாங்கள் மறுக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுடைய தோலோடு தோல் நிற்கிறோம் சொல்ல வேண்டாமா சொல்ல விட்டதா கூடாதா அதிமுக சொல்ல யார் தொல் திருமாவளவர் மட்டும் போய் நின்றார் பில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தொல் திருமாவளவன் போய் நின்று ஆர்ப்பாட்டம் படுத்த பண்ணாரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணின பிறகு கையோட என்ன செஞ்சாங்க இந்த கலவரத்துக்கும் விசி காக்காருக்கு தான் சம்பந்தம் விசி கா நிர்வாகிகள் தான் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி நிர்வாகிகள் தான் கொள்ளை நிறுத்தி விட்டார்கள் பணத்தை இப்படி எல்லாம் பழி சுபத்துக்கு பழி சுபத்திற்கு ஆளாகப்பட்ட அவர்கள் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப மத்த மத்த அரசியல் கட்சிகள் தலைவராக ஆக்கிடுவாங்க அந்த ஒரு சூழ்ச்சி இப்ப சிபிஎம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க மத்த கட்சி எல்லாம் போன சதி ஏன் யாரெல்லாம் வந்து சக்தி ஸ்கூல் விஷயத்தை கையில் எடுக்கிறார்களோ இதை மக்கள் திரள் போராட்டமாக மாத்துகிறார்களோ அந்த அரசியல் தலைவர்களுக்கு அரசியல் கட்சிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த அழுத்தம் எங்கேயும் வருகிறது என்று பார்த்தால் நீங்க சொல்லக்கூடிய திமுக அதிமுக சார்பாக அந்த லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய முக்கிய புள்ளிகள் சார்பாக வருகிறது என்று அந்த அந்த நம்ம செல்வி அக்கா செல்வி அம்மையார் அவர்கள் சொல்கிறார்களே இதற்காக பதில் சொல்லணும் பதில் சொல்லக்கூடாதா அப்ப இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா நிச்சயமாக இதுல அரசியல் அழுத்தம் இருக்கிறதோ என்றுதான் சொல்ல தொடங்கிறது நல்ல கையாவே நீங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டி விஷயத்த சொன்னீங்க பார்ட்டியில உள்ள சிசிடிவி புட்டேஜ் எங்க சிறிபதி புட்டேஜ் இருக்கட்டும் பார்ட்டில யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டாங்கிறது மெயின் கேட்ல இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமரா பதிவாயிருக்குமா இல்லையா அதை இந்த காவல்துறை விசாரித்தார்களா யார் யார் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட சிசிடிவி புட்டேஜ்ல சிறுமதி மாணவி சிறுமதி வந்து இவர்கள் சொல்லுவது போல மூன்றாவது மாணவியில் இருந்து ஜம்ப் பண்ணி குதித்த அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ் மட்டும் இல்லாமல் போய்விட்டது அது ஏதோ அழிந்து விட்டது வைத்துக் கொள்வோமே இந்த பார்ட்டி ஒன்றேக்கு முன்னாடி பார்ட்டி நடந்துச்சு அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ் அழிந்து விட்டதா மெயின் கேட்ல காரில் எல்லாம் மழை பெஞ்சா சிசிடிவி புட்டேஜ் அழிஞ்சு போகும் இதை சொல்லி விடாதீர்கள் பாகிஸ்தான் பார்டர்ல மழை பெஞ்சு வைங்க நம்ம லைன் ஆப் கண்ட்ரோல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய சிடிவி சிசிடிவி புட்டேஜ் எல்லாம் அழிந்து விடும் கடைசியில் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் உள்ள வந்து குழுவாம தாக்குதல் மாதிரி ஆயிரப்பட போகிறது தயவு செய்து ரகசியத்தை வெளியே சொல்லிவிடக்கூடாது கேவலமாய் போகும் அப்ப இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமராக்கள் மழை பெஞ்சு விட்டால் என்ன செய்யவிடும் அந்த புட்டேஜ் அழிந்து விடும் என்ன என்ன கதையை பாருங்கள் அந்த மாணவியுடைய வயிற்றிலே வந்து ஒரு திரவம் இருந்தது பச்சைக்கல
மாணவி சிறிமதி பனிரெண்டு ஜூலை பனிரெண்டு அன்று மரணம் அடைந்தார் என்று சட்டமன்றத்திலே குறிப்பா சொல்லியிருக்கார் கேட்கிறோம் ஒரு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வந்து சொல்வதாக இருந்தால் சும்மா சொல்ல மாட்டார் காவல்துறையுடைய அறிக்கையை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கேட்டு அறிந்து உண்மையெல்லாம் வந்து தெரிந்த அடிப்படையில் தான் சொல்லுவார் அப்போ முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஜூலை பனிரெண்டு என்று சொல்லும் போது இப்ப நாம எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜூலை பதிமூணு என்று நம்பி கொண்டிருக்கோம் காலையில் தான் மரணம் அடைந்தார் அப்படின்னு இப்ப மாணவியுடைய அந்த டேட் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஜூலை பனிரெண்டா பதிமூன்றாங்கிற அந்த கேள்விக்கே விட இல்லையே அப்ப இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை சொல்லும் முகமாக சார் சீட் அமைந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அமையவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை போல இது அரசியல் அழுத்தம் இருக்கிறது காவல்துறை விசாரணையில வந்து ஓட்டை இருக்கிறது என்பதை நீதி அரசுகள் முன்பாக வழக்கறிஞர்கள் நாம் கண்டிப்பாக நிரூபிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் பத்து கிலோவிற்கு மேற்பட்ட கருஞ்சீரகங்கள் கைப்பற்றதாக சொன்னாங்க கருஞ்சீரகமா அல்லது வேற ஏதாவது என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க முதல்ல பள்ளிக்கூடத்துல எதுக்கு காண்டம் இருக்கு எந்த பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு வாஸ்டல்ல எதுக்கு நீ வந்து ஒரு பெட்ரூமோட நீ பாத்ரூம கட்டி வச்சிருக்க வெளிநாட்டு காண்டம்ஸும் சொல்றாங்க அப்ப இதுல இருந்தே தெரியவில்லையா இந்த பள்ளிக்கூடம் எந்த தரத்தில் அமைந்தது என்று அவர்களே சாந்தி ரவிக்குமார் தரப்பு சுப்ரீம் கோர்ட்ல போட்ட எஸ் எல் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இப்படி குற்றச்சாட்டு சமுதார்கள் எங்கள் மீது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்கள் இவர்களாக வாழ்கிறா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஏதோ நடந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இதே மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கிறது தெரியாது இல்லையா அப்போ அப்ப தொடர்ச்சியாக இந்த பள்ளிக்கூடம் ஏதோ சம்திங் ராங் நடந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது இது சிறிமதி பாப்பா வந்து அந்த மாணவி வந்து முதல் ஆள் கிடையாது இது ஏற்கனவே மாணவிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ என்று சந்தேகிக்கப்படுறதா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ராஜா என்ற ஒரு மாணவன் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்காக ஞாயிற்றுக்கிழமையே விடுதலையாகிற சூழலுக்கு ரவிக்குமார் உள்ளாயிருக்கிறார் என்றால் அதை எப்படி பாக்குறீங்க ஆமா அதுதான் ராஜாவுடைய பேரண்ட்ஸ வந்து பேட்டி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பேட்டி எப்ப வெளியவரும் எனக்கு தெரியவில்லை சில ஊடக எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது போல மணிமேகலை உட்பட நிறைய சிறுமதியுடைய தோழியர்களுடைய பேட்டியில எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது அது உரிய அவையில உரிய முறையில மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வந்து கோர்ட்ல சமர்ப்பிப்பார்கள் நாம் எல்லாவற்றையும் ஊடகத்திலே சொல்லி நம்ம என்ன செய்ய தேவையில்லை ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த சிறுமதி வழக்கில நூற்று கணக்கான இந்த மரண வழக்கில நூற்று கணக்கான கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் ஊடகங்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அந்த செல்வி தரப்பு சிறுமதி தாயார் தரப்பு அவங்க குடும்பத்தால் எழுப்பியிருக்கிறார்களே இதுவரைக்கும் ஒரு கேள்விக்கு வந்து உறுப்பையா பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்களா நூற்று கணக்கான கேள்வி அடுக்க முடியும் அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் இல்லை குறிப்பா ஒரு முக்கியமான கேள்வியை சொல்றேன் நம்முடைய ஊடகத்துடைய வாசலுக்காக வேணா நான் என்ன செய்வோம் பதிவு செய்யும் அது இந்த வழக்கு விசாரணை ஏன் இந்த அளவுக்கு தாமதமாகிறது நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம நேர்கள் கேட்டுட்டே இருக்காங்களா இல்லையா சிறி வழக்கு ஏன்பா அவ்வளவு தாமதமாகுது சார் சீட் பைல் பண்ணுவதுல என்ன சிக்கல் வந்துச்சு ஏன் ஒரு மூணு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க பரின்சிக் ரிப்போர்ட் உடைய தற்கொலையுடைய கையெழுத்து பிறகு உடைய உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா தற்கொலை கடிதம் வந்து சிறுமதி உடைய கையெழுத்து என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்கிறாங்களா இல்லையா ஜிப்மர் ரிப்போர்ட் வந்து மருத்துவ ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றது லா ஆஃப் எவிடன்ஸ் அடிப்படையில சிஆர்பிசி அடிப்படையில நம்முடைய செல்வி தரப்பு கேட்கிறார்களே இதுவரைக்கும் ஏன் கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் மக்கள் கேட்கிறாங்களா இல்லையா அது போல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இதற்கு பெரிய அளவுக்கு குரல் கொடுக்காமல் அமைதி காக்கிறார்களே ஏன் நீங்க கேட்ட கேள்வி அரசியல் அழுத்தம் எதுவும் இருக்கிறதா கேட்கிறார்களே வழக்கினுடைய அரசியல் பின்புலம் எதுவும் இருக்கிறதா சர்வ அரசியல் கட்சிகள் தற்போது வந்து ஏன் அமைதியா இருக்கிறாங்க அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த பள்ளிக்கு வந்தார் என்ற தகவல் வருகிறது அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் இருக்கு அது போல பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் நிர்வாகிகளுக்கும் இந்த பள்ளிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று பகிரங்கமாக எல்லாரும் பேசுகிறார்களே இது உண்மையா பொய்யா ஹச்ராஜ கூட அடிக்கடி அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்து போவதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதான் பிஜேபி அவரு சேர்ந்தான ஆர் எஸ் எஸ் எல்லாம் சேர்ந்தான அவரு குறிப்பா எச் ராஜா போகாட்டாதான் வந்து நமக்கு வந்து ஆச்சரியம் எச் ராஜா போனவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் சர்ச்சை நாயனாதான் இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாக போயிருப்பார்கள் நமக்கு மாட்டுக்கிறது இல்லை அது வந்து அவரு விளக்க வேண்டும் அது போல பள்ளி நிர்வாகம் வந்து அமித்ஷா ஆபீஸுக்கு டெல்லி வரைக்கும் சென்றதாக தகவல் வருகிறது அது என்ன உண்மையா பொய்யா இருநூத்தி பத்து கேமராக்க இருக்கக்கூடிய பள்ளி வளாகத்துல பனிரெண்டாம் தேதி புட்டேஜியே அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் சார் சீட்ட பதில் இருக்குமா பதில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அது போல பதினேழாம்
ஓஹோ அப்ப ஒரு மாணவி வந்து மரணம் அடைந்து வருவார் இதை விட அவங்களுக்கு என்ன பணி இருக்கிறது யாருக்கு வந்து அடிமை சேவகம் செய்வதற்காக அவர்கள் செஞ்சு விட்டார்கள் இப்பெல்லாம் கேட்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த மாதிரி அவருக்கு பல்வேறு பணி இருக்கிறது என்று சொன்னால் சரி பதிமூன்றாம் தேதி பணி வந்துட்டு பனிரெண்டாம் தேதி பணி ஒரு ஈவினிங்கே வர வேண்டியதுன்னா ஆனா ஜூலை செவன்டீன்த் அடிச்சு கொண்டு ஓடி வந்தீங்க கலவரம் நடக்குது அப்ப பணி இல்லையா அப்ப கலவரம் வந்து ஸ்கூல் தரப்பு ஏதாவது பாதிக்கப்படுது என்று சொன்னால் ஓட ஓடி வரும் அரசு அரசு இயந்திரங்கள் ஆனா ஒரு அப்பாவி மாணவி பாதிக்கப்பட்டால் என்ன செய்யாது ஓட ஒரு அப்ப பணி விடுமுறை நாள்ல அப்ப விடுமுறை நாள்ல வந்து ஒரு தற்கொலை நடந்தாலோ ஒரு கொலை நடந்தாலோ அரசு இயந்திரம் இயங்காது என்று அறிவிப்பு ஒரு அரசு ஜீவ வழி எடுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெஸ்ட் எங்களுக்கு எல்லாமே ஏன்னா கொலை செய்யறவங்க கொள்ளை அடிக்கிற திருடங்கள் தயவு பண்ணாங்கப்பா நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுப்புல இருக்கிறோம் கவர்மெண்டா இயங்காது யாரெல்லாம் திருட்டு பேர் திருடாத நீ அதே மாதிரி நீ கொள்ள அடிக்கிறோம் கொள்ள அடிக்காத கொலை செய்யறோம் கொலை செய்யாதன்னு சொல்லி ஒரு ரிக்வஸ்டா விடுங்க என்னங்க காரணம் இது ஞாயிற்றுக்கிழமை டாஸ்மாக்க விடுமா அப்போ அப்படின்னு சொல்லி என்ன காரணத்தையும் சொல்கிறார்கள் அது போல நிகழ்விடத்திற்கு போலீஸ் எப்ப வந்தது எக்ஸாக்டா சொல்லுங்க யார் யாரெல்லாம் வந்து விசாரிச்சாங்க பதிமூணாம் தேதி மாவட்ட கல்வி அதிகாரி அந்த ஸ்கூலுக்கு வரவில்லை அவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கூல் வந்து சரியாக நடக்குதுங்கிற ஒரு ஒரு விஷயமா இப்படி எல்லாம் வந்து கேள்விகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் இந்த சார்ஜ் ஷீட்டை வந்து என்ன பதில் இருக்கிறது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது வரைக்கும் பதில காணுமே அப்ப நம்மளா அந்த சார்ஜ் ஷீட் காப்பி வரட்டும் வந்த பிறகு அந்த பதில் இருக்கு அது வந்து நம்ம நினைச்சுவோம் ஊடகத்துல வந்து முழுமையாக காப்பியை வாசிச்சு காமிச்சு நினைச்சுவோம் சொல்லுவோம் அது மாதிரி சிறீமதியுடைய ரூமெட்ஸ் அவர்களுக்கு வந்து எப்ப தெரியும் ஜபஜீவ பிரியா கிருத்திகா ஹரிப்பிரியாக்கு அந்த மேட்ரு எப்ப தெரியும் ஜபஜீவ பிரியா ஹரிப்பிரியாவையும் கிருத்திகாவையும் சார்ஜ் ஷீட்ல வந்து விளக்கி இருக்காங்கல அந்த யூனிவர்சிட்டிகேஷன்ல வந்து இந்த முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய ஆள் இந்த மூணு பேரும் ஏன்னா ஹாஸ்டல் உடைய வார்டன் அவங்க கிருத்திகா வார்டன் ஹரிப்பிரியா வார்டன் ஸ்கூல் கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க ஜபஜீவ பிரியா ஹரிப்பிரியா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் கிருத்திகா மேக்ஸ் டீச்சர் ஸ்கூல் தரப்புல இருந்து சொல்லப்பட்டது என்னது முதல் கதையே என்னன்னா இவங்க வந்து மேக்ஸ்லயும் கெமிஸ்ட்ரிலயும் சிறிமதி கொஞ்சம் வீக் அதனால கிருத்திகாவும் ஹரிப்பிரியாவும் அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதுல மனம் உடைந்து தற்கொலைக்கு போயிட்டாங்க யாரு வருவா தற்கொலைக்கு தூண்டியதுன்னு போட்டிருக்காங்க தெரியும் போய் அப்ப கிருத்திகாவும் ஹரிப்பிரியா சேர்ந்த வரணும் இது தற்கொலையா கொலையாகிறது கோர்ட் முடிவு பண்ணும் அது நம்ம வந்து திருநாட்டு மலர கேட்டிருக்கிறார்கள் சரியா போஸ்கோ சட்டையா போஸ்கோ சட்டையா போக கூடாது மாணவி வந்து செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு தானே பதினேழு பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள மாணவி தானே ஒரு குழந்தை தானே போக்சோ சட்டத்தினுடைய செக்ஷன் செவன்டீன் எயிட்டின் என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து அபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சூசைடோ அபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரேப் அண்ட் எடுத்துக்கோ என்ன பனிஷ்மெண்ட் குறைஞ்ச ரெண்டு வருஷம் கூட இது வரைக்கும் போயிடும் தூக்கு வரைக்கும் கொண்டு போயிடலாம் இந்த சட்டம் அந்த அளவுக்கு இறுக்கமாக இருக்கிறது அந்த சட்டத்தின் பிரிவுகள் ஏன் நீங்கள் வந்து வழக்கு பதியவில்லை கேள்விகள்லாம் பதில் இருக்குமா சார்ஜ் ஷீட்ல அது மாதிரி சிறீமதிய அந்த டெட் பாடியா கிடந்தாங்க இல்லையா அப்படி அழகாக தூக்கிட்டு போவாங்க பாத்துருக்கீங்களா ஏ வந்து அந்த வேலையில தூக்கிட்டு போனாங்க ரவிக்குமார் சொல்லுவார் சிறீமதி உயிரோடு தான் இருந்தான் சொல்லிக்கிறார் சிறீமதி உடலை தூக்கி சென்ற அந்த பதிவு இருக்கிறது ஆனால் விழுந்த பதிவு இருக்கா இந்த வரல உடலை பார்த்து எந்த விதமான பதட்டம் இல்லாம இந்த சீரியல்ல போவாங்கல்ல நடிகைகள் கிளிசரின் போட்டு அழுதா சொல்றாங்கல்ல கிளிசரின் போட்டு அழுது அழுதாங்கன்னு சொல்றாரு சவுக்கு சங்கர் யார நம்ம செல்வி அக்கா செல்வி அப்ப சவுக்கு சங்கர் அவருக்கு நாம திரும்ப கேள்வி சவுக்கு சங்கர் அவர்களை எப்படி வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற மாதிரி அழகாக அழகாக ரொம்ப அசால்ட்டா தூக்கிட்டு போறாங்களே ஒரு பதட்டமும் இல்லையே ஐயோ நம்ம மாணவி கீழே விழுந்து விட்டார் இறந்து விட்டார் எத்த காயத்தோட கிடைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பதட்டப்பட்டு ரொம்ப அவசர அப்படி எல்லாம் இருக்க வேண்டும் எந்த பதட்டமும் இல்லையே அசால்ட் அழகாக எப்படி தூக்கிட்டு போறாங்க சரி அது மாதிரி கிரைம் சீன் அந்த விழுந்து கிடந்த அந்த அந்த பிளேஸ் உடைய கிரைம் சீன்களும் பாதுகாக்கப்பட்டதா சிறீமதி வந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல ஏன் நீங்க எதுவும் மார்க் செய்யாம இருக்கிறீங்க அந்த மார்க் ஏன் அழிச்சிங்க பதினஞ்சு நிமிஷ நிமிஷத்துல கிருத்திகா கைது கொடுக்குறாரு எங்க ஜிஹெச்ல விழுப்புரம் ஜிஹெச்ல இருந்து ஐசியூல இருந்து இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல இருந்து எங்க கொண்டு போது சிறீமதியுடைய உடல் வந்து மார்ச்சரிக்கு கொண்டு போறாங்க அந்த மார்ச்சரிக்கு கொண்டு போல பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தவரை கிருத்திகா அப்ப இவ்வளவு தூரம் அந்த உடலை எடுத்ததுல கிருத்திகா இருக்கிறாங்க வேன்ல பிரயாணம் செஞ்சதுல கிருத்திகா இருக்கிறாங்க
அவங்க பெருமிசல் இல்லாம எப்படி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க யாரு பெருமிசல் கொடுத்தது அதுக்கு அவ பெருமிசல் இல்லாம ஹாஸ்டல் இயங்குச்சுன்னா அரசிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை வெயில் வந்து எந்த அடிப்பொருள் வழங்கினாங்க இவ்வளவு கேள்விகள் நான் சில கேள்விகள் மட்டும் உங்களை அடக்கி இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இரநூறு கேள்வி இருக்கு அத்தனை கேள்விக்கும் பின் பாயிண்டா எல்லா எவிடன்ஸையும் மார்க் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வழக்கறிஞ்சிட்டையுமே வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது பாப்பா மோகன் சார் அவர்கள்டையும் சங்கர சுப்பு சார் அவர்கள்டையும் அது மாதிரி கேசவ் சார் அவர்கள்டையும் அதே மாதிரி நம்முடைய மூத்த ரத்னம் சார் அவர்கள்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்று கொடுத்த கொடுத்தாச்சு இனி வந்து கோர்ட் போலீஸுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிவு பட்டு விட்டது அவருடைய புலனாய்வு முடிவுக்கு முடிவுக்கு வந்து விட்டது இப்ப நீதிபதி நீதி அரசருக்கு வழக்கறிஞர்கள் தெளிவாக விளக்க வேண்டும் நீதி அரசர்கள் வந்து நம்முடைய நாடு நீதிக்கான நாடு அதுவும் குறிப்பாக தமிழக மண் வந்து சமூக நீதிக்கான மண் ஆஹ் என்று சொல்லுவாங்களே முல்லைக்கு தேர்வு கொடுத்தால் பாதி சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த கதைகள்லாம் இருக்கிறா இல்லையா இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த மண்ல விருப்புக்கு வெறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டு எத்தகைய அரசியல் அழுத்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் வரலன்னா விடமாட்டோம் நீதி ஒழங்கான நீதி கிடைக்கும் வரை போராட்டம் தான் இல்லை அதனால சிறீமதி வழக்குல வந்து இது சிறீமதிக்கான வழக்கு கிடையாது கேள்வி கேட்கக்கூடிய உங்க வீட்டிலையும் பெண் குழந்தைகள் இருக்குது சொல்லக்கூடிய எங்க பதில் பேசக்கூடிய என் வீட்டிலையும் பல குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை வீடுகளிலும் வந்து நேர்களுடைய வீடுகளிலும் வந்து பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அந்த பெண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் சிறீமதி போன்ற இன்னொரு மாணவிக்கு இந்த மாதிரி போராசம் நடக்கக்கூடாது என்பதால் தான் வேலை வெட்டியை போட்டு நீங்களே நினைச்சு உட்காந்துருக்கீங்க நானும் போய் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால இதுல ரவிக்குமார் தரப்புக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு நமக்கு ரவிக்குமார் என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு அவருக்கு வாய்க்கா பண்றையா எனக்கு அவருக்கு என்ன சொத்து தகராறா ஒண்ணும் கிடையாது இதுல உண்மை நிலை என்ன என்பதை வந்து கண்டறிய போகும்போது எல்லா தடை கருத்துலாம் இருக்கு போலீஸ்காரங்க வந்து விசாரணை சரியில்லாம இருக்கிறது சம்பந்தப்பட்ட செல்வி தரப்பை வந்து திட்டுறதுக்கு புக்கு போடுறாங்க ஆட்களை கொடுத்து பேச வைக்கிறாங்க பைசா கொடுத்து மிரட்டுகிறார்கள் காவல்துறைக்கு அங்கே பணி செய்கிற பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கிற காவல்துறைக்கு அங்கேயே பிரியாணி செய்து கொடுக்கப்படுவதாக செய்திகள் இருக்கிறது என்ன லட்சணத்தில் இருக்கும் எந்த அதை பெருமையா சொல்லு நான் தான் பிரியாணி ஆக்கி போட்டேன் பெருமையா சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய காவல்துறை எந்த அளவுக்கு புலனாய்வு செய்திருக்கும் காவல்துறையில நேர்மையாக அதிகம் நிறைய இருக்கிறார்கள் நீதிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர்ஸ் நிறைய இருக்கணும் ஒட்டுமொத்த காவல்துறை நம்ம வந்து நம்ம அப்படி பரிசோதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது நம்ம நோக்கம் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி சில கருப்பாடுகள் இருந்து கொண்டு காவல்துறை நண்பர்களுக்கே களவு கருப்பிதாரா இல்லையா அங்க போய் பிரியாணி தீங்கிறா உங்களுக்கு வந்து இருக்கா இல்லையா உங்க காவல்துறைக்கு சைபன் பண்ணி இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கு வந்து நீங்க டியூட்டிக்கு போயிட்டீங்கன்னா டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபுட் அண்ட் அலவன்ஸ் எல்லாமே இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு நீங்க போய் வந்து சம்பந்தப்பட்ட அக்யூஸ்ட் வீட்டுல போய் நீங்க உட்காந்து அவங்க தரக்கூடிய பிரியாணியா தீங்கிறீங்க நீங்க இதுதான் பிரச்சனை நம்ம காவல்துறை இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையே இதுதான் ஆக பார்க்கலாம் ஸ்ரீமதியுடைய வழக்கு வந்து நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்லக்கூடியதாக நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை பாராட்டணும் இந்த தாய் ஏழை தாய் செல்வியை வந்து இவ்வளவு தூரம் புடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு அவதூறுக்கு மத்தியிலும் இவ்வளவு அழுத்தத்திற்கு மத்தியிலும் இவ்வளவு அரச பயங்கரவாதத்திற்கு மத்தியிலும் வந்து பிடித்து நிற்கிறார்கள் தமிழக அரசு இதுல வந்து என்ன செய்யணும் குறிப்பாக தமிழக முதல்வர் இதுல சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன்னா இதை ஈஸியா முடிச்சுட்டு போயிடலாம் இந்த மேட்ரு என்னங்கிறத இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்கு போலீஸ் தரப்பு கையை அவுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா நேர்மையாக நடந்து கொள்வார்கள் ஏன்னா போலீஸ்ல அவ்வளவு தூரம் வந்து மோசமான ஆட்கள் எல்லாம் கிடையாது இன்னும் நல்ல ஆட்கள் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு மோ அவ்வளவு டோட்டலா கரெக்ட் ஆகல என்ன நான் கருதுகிறேன் ஆஹ் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்தலில் அந்த பள்ளியினுடைய சதவீதம் நூறு முதல் மதிப்பெண் வந்து அறுநூறுக்கு ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய விளம்பரமாக அவர்கள் கொடுத்தார்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை பற்றி வாய் பேசவே மறுக்கிறார்களே ஏன் நாம் என்னன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் என்று இருக்குமானால் யாராவது ஒரு மாணவி வந்து ஸ்கோர் பண்ணத்தான் செய்வார்கள் ஆசிரியர்கள் நடத்துறதாக நடத்தவில்லையோ யாராவது ஒரு மாணவி ஃபர்ஸ்ட் ரேக் எடுக்கத்தான் செய்வார் ரெண்டு மாணவிகளோ மூணு மாணவிகளோ நல்ல ஸ்கோர் பண்ணத்தான் செய்வார்கள் அது எல்லா பள்ளிக்கூடம் நடக்கத்தான் செய்யுது சரியா அதை வைத்து கொண்டு சக்தி பள்ளி வந்து சிறந்த பள்ளி என்று நிறுவதுல எந்த என்ன கிரவுண்ட் இருக்கு எனக்கு தெரியவில்லை எல்லா பள்ளிக்கூடம் இந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம் சரியா சரி பதி கேட்ட பத்தாம் கிளாஸ் ஏன் நீங்க வேலை கேட்கறீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன சிறிய சக்தி மெட்ரிகுலே
அந்த குழந்தை வந்து அப்ப சிறுமதி பாப்பா மூன்றாவது மாடில இருந்து ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சான்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ குடுத்துருக்கான் விட குதித்ததை விட குதித்ததுக்கு பிறகு அந்த உயிர் அடங்குகிற நேரத்தில் அந்த உடம்பு அசைவுகள் பூமியில எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கும் அந்த புட்டேஜ் ஏதும் குதித்தாதானே பாடுபடும் குதித்தாதானே பாடுபடும் ஏன்னா அந்த அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை பாருங்கள் ஒரு மாலை வந்து குதித்தால் மார்பிள் ஏன் கடித்த பருக்களுடைய அந்த அடையாளம் இருக்கிறது பெல்விஸ் ஏன் உடைக்கப்படுகிறது இடுப்புக்கு கீழே மட்டும் ஏன் காயம் ஏற்படுகிறது எல்லா காயங்களும் வந்து முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு உள்ள நடந்திருக்குது டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நடந்திருக்குது என்று போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டே சொல்கிறது மேலேருந்து ஒரு மாணவி குதிச்சான்னு சொன்னா என்னங்க இப்படியா காயம் ஏற்படும் நாட பாவாடை நாடாவை வந்து ஏன் பின்னாடி யாராவது கெட்டுவாங்களா அப்படின்னு அப்ப முன்னுக்கு அந்த அந்த உடலுடைய பரிசோதனையே சொல்கிறது மருத்துவ அறிக்கையே சொல்கிறதா இல்லையா இது சம்திங் ராங் இது ரேப் அண்ட் மர்டன் என்பதற்குத்தான் நே நெருக்கமாக இருக்கிறது சிறுமதி மாணவி சிறுமதி பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டாளா என்கிற சந்தேகம் தமிழக மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு வர காரணம் என்ன இவருடைய ஜிப்பருடைய அறிக்கை இந்த உடைய போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு அப்ப இதுதானே மேட்ரு போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை போஸ்ட் மார்டம் பண்ணும்போது அந்த செல்வி தரப்புல இருந்து பெட்ரோல் தரப்புல நாங்களும் பார்க்க வரோம் பிடிச்சு கொடுக்குறாங்க அவசர அவசரமா நீங்க வந்து போஸ்ட் பண்ண பண்றீங்க அந்த என்ஹெச் ஆர்ஓ அடிப்படையில அந்த தேசிய மனித உரிமை கழகம் இருக்கு இல்லையா அவங்க அவருடைய வழிகாட்டு நெறிமுறையின் அடிப்படையில நீங்க வீடியோ பதிவு செஞ்சீங்களா நீங்க கரெக்டா வீடியோ பதிவு செஞ்சீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஒப்படைங்க பார்ப்போம் போட்ல போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணும் போது இருந்த அந்த வீடியோ போய் ஒப்படைங்களே பார்ப்போமே நீங்க வந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேணாம் சார்ஜ் சீட்டையோ இந்த மாதிரி விஷயங்களோ பொதுமக்கள் மத்தியில டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட் இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு இருக்குது ரைட் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மாணவியுடைய பெற்றோர் பழகுதில உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீதி அரசு வழங்குறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்ப இவ்வளவு கேள்விகளும் புதைந்து இருக்கிறது பதில் இல்லாத விடை இல்லாத வினாக்களாக வந்து தொக்கி நிற்கிறது இதற்கெல்லாம் விடை சொல்லப்பட்டு அந்த விடையின் அடிப்படையில நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அஹ் இதை கொடுத்திருந்தா இந்த அறிக்கையை கொடுத்துருந்தா அந்த அறிக்கையில வந்து நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் இந்த காணொலியை விட்டுருக்க மாட்டோம் அந்த அறிக்கையில அப்படி என்னதான் இப்ப வந்திருக்கு இந்த அறிக்கையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப இன்னொன்னு சிஏ போட்டு இன்னும் கையில கொடுக்கல ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கம் ஒரு பக்கத்துக்கு ரெண்டு ரூபாய் ஸ்டாம் போட்டா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அதுக்கு அது பெரிய மேட்ரு இல்ல இதை இதை கொடுப்பதற்கு முன்னால் சார்ஜ் ஷீட் காப்பி அளவா கொடுத்திருக்க வேண்டும் சிவஜீப பிரியாவையும் கிருத்திகாவையும் வந்துட்டு ஏன் நீக்கணும் என்பதற்கு வந்து ஏதாவது நான் வாசி காட்டினேன் உங்களுக்கே புரியும் இந்த வாசி காட்டுற உங்களுக்கே பல கேள்வி வரும் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் விழுப்புரம் நாள் இருபத்தி ஒன்பது அஞ்சு அறிவிப்பு குற்ற வழக்கு இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ததில் ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரிவிப்பது சம்பந்தமாக பார்வை ஒரு மூன்று டாக்குமெண்ட் போட்டிருக்காங்க சின்ன சேலம் காவல் நிலையம் குற்ற எண் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சட்டப்பிரிவு ஒன் செவன்டி ஃபார் பார் ஒன் அட் த்ரீ நாட் ஃபைவ் இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் குற்றப்பிரிவுகள் செவன்டி ஃபைவ் இளம் சிறார் நீதி அது அந்த சின்ன சேலத்துடைய எஃப்ஐஆர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுல ஒன் செவன்டி ஒன் மூன்றாவதாக இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல்வேறு மனுக்கள் சொல்லி மூன்று விஷயத்தையும் பதிவு செய்துவிட்டு பார்வையில் கண்ட குற்ற எண்ணில் விசாரணையை முடித்து காவல் ஆய்வாளர் சிபிசிடி விழுப்புரம் அவர்கள் மேற்பண்ற மேற்கண்ட வழக்கின் சட்ட பிரிவான ஒன் செவன்டி போர் பார் ஒன் சிஆர்பிசி சட்ட பிரிவினை மாற்றம் செய்து சட்ட பிரிவினை மாற்றம் செய்து சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி ஐந்து மற்றும் சட்ட பிரிவு செவன்டி ஃபைவ் இல்ல இளஞ்சிடார்களுடைய குற்றம் இருக்கு அதை சேர்த்திருக்கிறார்கள் சேர்த்து அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அப்ப அபட் பண்டா சூசைட் த்ரீ நாட் ஃபைவ் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் வந்து தற்கொலைக்கு தூண்டுறது அபட் பண்டா சூசைடு த்ரீ நாட் ஃபைவ் அபட் பண்டா சூசைட் பார் யா யாருக்கு அதாவது இன்சானுக்கும் சைல்டுக்கும் அப்ப சைல்டு ஆக்டிவ் உள்ள கண்டிப்பா கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லிவிட்டு மேலும் இவ்வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் நபர்களான ஒன்று கீர்த்திகா ரெண்டாவது ஹரிப்ரியா சரியா ரெண்டு பேரையும் கள்ள என்பவர்களை இவ்வழக்கில் இருந்து நீக்கம் செய்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார் இதில் தங்களுக்கு எதனா ஆட்சேபம் என்ன செய்ய வந்து சொல்லுங்க இதான் அந்த வகையில் அப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் ஒன் செவன்டி போர் சிஆர்பிசி எந்த அடிப்படையில அவர்கள் நீக்கம் செய்தார்கள் என்பதற்கு இதுல ஒன்னு சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு இல்லையே நல்ல விசாரிச்சாங்க சந்தேக மனம் இருந்துச்சு அவங்க காவல்துறை விசாரணை நடத
எந்த அடிப்படை சொல்ல வர்றீங்க அப்போ நான் ஏற்கனவே அடிக்கிய கேள்வி இருக்கலாம் அதுல பதில் இருக்கிறதா அது மாதிரி கிருத்திகா ஹரிப்பிரியா ரெண்டு பேரை நீக்கிட்டான்னு சொல்றாரு எந்த அடிப்படையில நீக்கப்பட்டது இன்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் புலனாய்வு செய்தோம் இன்னென்ன கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையே வந்து அழைக்கப்பட்டது எனவே இந்த வழக்கில கிருத்திகா ஹரிப்பிரியாவுக்கு வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவளுக்கும் இந்த மாணவியுடைய மன்னத்தில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை இந்த குற்றத்திலே கிருத்திகாவுக்கும் ஹரிப்பிரியாவுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று ஏதாவது இது இருக்கா இல்லை போற போக்குல எப்படி எழுதியிருக்கானுக்கு அப்போ வந்து செல்வி தர போக்கிட்டு செய்ய முடியாது முழுமையான பதிலை அளிக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனா மாணவி சிறிபதியை எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல படிக்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவி யாருமே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி எந்த மாணவியும் வந்து எங்க தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை சக்தி ஸ்கூல் என்பதே எங்களுக்கு சொந்த நாங்கள் இயக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் சொல்லிவிடுவார்கள் பயமா இருக்கு ஏன்னா போற போக பார்த்தா எனக்கு அப்படிதான் தெரிகிறது ஒரு ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கிறது நாம மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்திலையும் கவலையிலையும் வந்து என்ன செய்யறோம் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ நான் நாங்கள் நகைப்புக்காக சிரிப்புக்காக நம்ம சொல்லவில்லை இப்ப ஒரு வழக்கை கையாளுவதில் இவ்வளவு ஓட்டையலாம் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த நீதிமன்றம் முறையாக விசாரித்து உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் முறையாக விசாரித்து இந்த மாணவி தற்கொலை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த அறுக்கு சிசிடிவி புட்டேஜ் இந்த அறுக்கு ஆதாரங்கள் என்று சமர்ப்பித்தால் விட்டுட்டு போயிடுறோம் உருப்படியான ஆதாரத்தை நீங்க கொடுத்துட வேண்டியதுன்னு நினைக்கிறேன் வருவதாக வாய்ப்பு இருக்கிறதா பெட்டிஷன் கொடுத்து விட்டார் அரசு தரப்பில் இருந்து வந்து எந்த விதமான தகவலும் இல்லை ஏன்னா அவர் கொடுத்துக்கிட்டது ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது அரசு கூடாகாம இருந்தா சரிதான் இல்ல வழக்கு விசாரணை துரிதமாக வந்து நினைக்கிறேன் ஏன்னால் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையல் கேஸை பொறுத்த வரையில இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்க நீதி அரசர்கள் வந்து இப்போ இந்த நோட்டீஸ்ல பார்க்க போகும்போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஒரு நேர்மையாகத்தான் செயல்படுவாங்க என்று தான் நம்ம கருதுகிறேன் நம்ம நெகட்டிவா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் டிலைடு ஜஸ்டிஸ் இஸ் டினைட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க டிலைடு ஜஸ்டிஸ் இஸ் டினைட் ஜஸ்டிஸ் தாமதமான நீதி வந்து மறுக்கப்படக்கூடிய நீதி தானே ஒரு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு வருஷமாக என்னங்க அது அநியாயமா இருக்கு சிஆர்பி அதாவது நம்முடைய சட்டத்தின் அடிப்படையில ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் சொல்கிறது முன்னூத்தி பத்து நாட்களாக கிருத்திவா கிருத்திகாவையும் ஹரிப்பிரியாவையும் நீக்குவதற்காகவே இவ்வளவு காலதாமதம் எடுத்திருப்பதாக சந்தேகிக்கிறீர்களா இல்லை அது வேற கிருத்திகாவையும் ஹரிப்பிரியாவும் நீக்கிற மட்டும் இல்லை அந்த செக்ஷனையே மாத்திருக்கிறாரு இந்த கால தாமதம் எதற்காக இருக்கிறது வந்து இந்த சார் சீட்டை படுத்தி பார்த்தா தான் தெரியும் உண்மையான நம்ம கைக்கு வரவில்லை அதேமாதிரி இன்றைக்கு நாளைக்கு கிடைச்சு வேணும் நினைக்கிறேன் சிஆர்பிசியில இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் குள்ள அறுபது நாள் குள்ள நீங்க வந்து சார்ஜ் ஷீட் பயில் பண்ண வேண்டும் மேக்சிமம் டெஸ்ட் பண்ணாலும் தொண்ணூறு நாள்ல என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் ஆனா காவல்துறைக்கு வந்து அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது நீங்க இந்த இந்திய இத்தனை நாட்களுக்குள்ளதான் நீங்க என்ன செய்யணும் பண்ண வேண்டும் அழுத்தம் ஏன்னா பெரிய வழக்குகள்ல வந்து இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன் 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 கொண்டு போக குறிப்பிடுவதை போல காலம் கடந்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றணங்கள் அறிக்கை கொடுப்பதை எதிர்த்து வழக்கு போடலாம் தானே போடலாம் அது வந்து சீக்கிரமாக தாருங்கள் என்று ஏற்கனவே வழக்கு தொடர்ந்து இருந்திருக்காங்களே இப்போ இந்த சார்ஜ் ஷீட் ஏன் ஃபைல் பண்ணப்பட்டது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த பிணையை வந்து ரத்து செய்ய சொல்லி செல்வி தரப்புல இருந்து ஒரு எஸ்எல்பி போட்டாங்க எங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல உச்ச நீதிமன்றத்துல அந்த எஸ்எல்பி என்னன்னா பிணையை ரத்து பண்ணுங்கள் என்று சொல்லும் போது அந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதரசர்கள் கவை அவர்களும் சுந்தரேசன் அவர்களும் அந்த நம்முடைய இளந்தரியன் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்தினனுக்கு வந்து நிறைய இதை சிக்கலிவிட்டு அது அந்த அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அவதானிப்புலாம் தப்புன்னு சொல்லிவிட்டு வெயில் சம்பந்தமாக பேசும்போது நம்முடைய அட்வொகேட் ஜெனரல் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக அங்கே அப்பியர் ஆன அட்வொகேட் ஜெனரல் ஐயா வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் என்ன சொன்னார் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் வெயிலை ரத்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை திரும்பவும் ரவிக்குமார் சாந்தி எல்லாம் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையே நாங்கள் சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணி விடுவோம் என்று அவர் அங்கே ஒத்துக்கொண்டதால் அந்த விஷயத்தை பதிவு செய்ததால் அப்ப நீதி செயல் அப்படியே நான் பயில ரத்து பண்ணல நீங்க உடனே நினைச்சீங்க நீங்க சார்ஜ் ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணீங்கன்னு சொன்னதுனால ஒரு டூ வீக்ஸ் நினைச்சு நாங்க அங்க வந்து சார்ஜ் ஷீட்டை போட்டிருக்காங்க இதுதான் உண்மை நிலை ஏன்னா சார்ஜ் ஷீட்டை அதுக்கு அவங்களே ஃபைல் பண்ணலான்னு சொன்னா கண்ட் ஆஃப் கோர்ட்டுக்கிற மாதிரி அது ஆகிப்போம் நீங்க அங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஃபைல்
அது கர்நாடகாலே வச்சு நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பெட்டிஷன் வந்து செல்வி தரப்புல போட்டு விடுவார்கள் எனவே இங்க குற்றப்பத்திரிகை சார்ஜ் சீட்ட பயில் பண்ணிட்டாங்க தான் நினைக்கிறேன் விசாரணை தொடர்ச்சியாக வந்து நடைபெற வேண்டும் துரிதமாக நடைபெற வேண்டும் இறந்த மாணவியுடைய அந்த அந்த விஷயத்திற்கு மரண வழக்கில் வந்து நிச்சயமாக ஒரு தெளிவு கிடைக்க வேண்டும் குறிப்பாக நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றே நானும் உங்களை போன்றே நானும் கருதுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடுத்த விடயங்களுக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் நீதிமன்றத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரம் டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேனலுக்காக ஸ்ரீமதி வழக்கு விடயத்தை பற்றி தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் கருத்துக்களை வழங்கிய தாங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உறுதியாக்கிக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி இதுவரை நம்மோடு முகமது சாஹிப் அவர்கள் ஸ்ரீமதி வழக்கு விடயமாக பல்வேறு ஆளுமையான கருத்துக்களையும் வழக்கு விடயங்களையும் நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவங்களை பற்றி ஆணித்தரமாகவும் அழுத்தமாகவும் நம்மிடத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார் அடுத்து நீதிமன்றத்தினுடைய நடவடிக்கைகள் பற்றி என்ன செய்ய போகிறது நீதிமன்றம் என்பதை பார்த்து கொண்டு அடுத்த பதவியில் அவரோடு நாம் நிச்சயமாக கலந்துரையாடுவோம் நன்றி வணக்கம்